para mí muy grato, me hace muy feliz. Siempre disfruto mucho de cada uno de nuestros encuentros, realmente. Lo, lo, recién lo hablábamos con, con aquí con Angelita, que, que nos conocemos de ayer nomás. Sí, de ayer nomás. <risa> este, que, que hemos formado, que han formado todos ustedes un grupo tan, tan querible, tan, tan grato, que cada reunión nuestra es como una reunión eh, de familia. Exacto, lo dice la tía y es verdad. No es eh, Lolita, la artista, ni mucho menos eh, la profesional que puede estar en un escenario cantando o haciendo lo suyo, sino es una reunión de Lolita, mujer, y, y Lolita, mujer, disfruta mucho con todo esto porque siente el cariño de ustedes y porque cuando uno está en esa lucha diaria, eh, que no pasa como el tango totalmente, pero que es bastante cruel y es mucha. <risa> eh, uno de pronto recibe llamados de alguno de ustedes, como lo puede recibir de un ser muy querido y muy allegado, y uno siente esa, esa, esa fuerza, esa inyección que todos necesitamos en la vida. Eh, la compañía, el amor, el afecto el saberse recordado, el saberse que lo que uno hace sirve, que lo que uno brinda tiene eh, eco en otro espíritu, en otro ser, es lo que nos hace valorizar día a día, cada vez más, esta hermosa carrera que es la nuestra. Yo agradezco más que nunca ahora a Dios este privilegio de ser lo que soy, de ser una, una mujer que canta, una mujer que se expresa, una mujer que tiene la maravilla de un escenario, de un, de un predio así tan mágico, tan bello, como hablábamos recién con María, María Rosa, para poder darnos a los demás y recibirlos a ustedes. La fuerza que, que la gente nos da realmente es, es maravillosa y es hermosa. Por eso yo encuentro en todos ustedes esa apoyatura, esa cosa plena que hace posible superar de pronto la lucha que tenemos todos. Así que yo, yo soy la agradecida y la que disfruta en cada uno de, de estos encuentros nuestros que a veces lamento que no sean más asiduos, que no sean más... Pero es, es esa, ese mundo que vivimos de trabajo, ese mundo complicado, loco, que a veces nos, nos priva muchas veces de tener estas, estos momentos tan lindos, tan gratos, que hace tanto bien, que uno se lleva... Que uno va cargado de fuerzas para, para decir, bueno, el lunes otra vez ¿eh? a trabajar, pero todo esto qué bien nos hace. Así que... Lo que yo siento es lo que les he expresado y lo siento en cada reunión nuestra y, y agradezco mucho la presencia esta noche de María Rosa, inesperada para mí, de que ella esté aquí viviendo con todos nosotros esta cosa tan sencilla, tan alegre, tan linda, tan profunda, como así también a, a todos, todos los compañeros de, de mi programa, que no está a su mayoría porque, bueno, este, yo sé que razones de trabajo a veces no les permite, pero todo esto tan lindo que estamos haciendo en el canal, eh, realmente yo lo hago, le decía también a, aquí a María Rosa y a la chica, la periodista que me entrevistó, con mucha felicidad. Cada lunes, cada martes que trabajamos, con todas las complicaciones de nuestro trabajo, pero realmente disfruto, es una experiencia hermosa, primero trabajar con mis hijos es una cosa tan linda, y después eh, todo el grupo, Toda la gente que me acompaña en el piso eh, realmente es estupenda. Yo me siento muy cómoda. Por ahí nos podemos pelear o decir, no, yo no llego a pelearme, no tengo ganas de pelearme nunca con nadie. Realmente no me gusta pelearme. Creo que todos nos podemos entender sin llegar a, a pelearnos. Es, es constructivo todo. Y nos reunimos y todos luchamos por, por llevar el programa adelante, que no es fácil. Así que a todos ustedes, muchas gracias por todo. Y a los amigos de esta casa también, este, muchas gracias por toda la atención, que ha sido estupenda. 
Eh, y no sé si allá el nuevo actor quiere hacerme acordar <risa> algo porque, porque es mi apuntador este Lole. Yo cuando me acuerdo con usted, perdóneme, Lorita, se olvidó de algo. Usted dijo que es muy grato trabajar con mis hijos. Se viene, se viene. Y yo realmente sí. Si Cachia toma fuerza, la verdad. No quería ni aparecer a Carlos Díaz, no quería ni aparecer. No quería ni nada. Ahora ya, como que. Pero no costó mucho. No, la pucha. No es cierto, Mario no se resistió mucho. Tenía que darle otra oportunidad. Enseguida se sacó el saco. Ya se puso este. Lo primero que hizo, mira el detalle, ¿no? La servilletita acá Tiene está? experiencia, Loli, ¿Qué para lo que puedo hacer? ¿Eh? ¿Eh? Después con los pingüinos de vino los no sé Parece que hubo ahí un... Pero estuvo muy bien. La verdad, Lole, me, me emocionaste. Quiero comentarte que está eh, en conversación en Sinatra para revelación eh, masculina. <risa> 1993 y aplausos.